പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ത്രീ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇലവൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സെവൻ ബി സ്ക്വയർ അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ത്രീയുടെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുക ഈ സെയിം മെതേഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെന്നിൽ നിന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുക അപ്പൊ ആ സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇലവൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സെവൻ ബി സ്ക്വയർ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ സൈനുകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ത്രീ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇലവൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സെവൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് സൈൻ പ്ലസ് ആകും ത്രീ എക്സ് വൈ ഈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിന് ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ് സൈൻ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ സൈൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷന് ഉറപ്പായിട്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ടേംസുകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു അതായത് വേരിയബിൾ ഒരേപോലെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ വേരിയബിൾ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി എടുത്തെഴുതുന്നു മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൈ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ഇലവൺ എക്സ് വൈയും ത്രീ എക്സ് വൈയും ഇനി അടുത്തത് ബി സ്ക്വയർ വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഒരേപോലെ വേരിയബിൾ വരുന്ന ലൈക്ക് ടൈംസുകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഇനി ത്രീ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു കോഫിഷ്യന്റുകൾ തമ്മിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വൺ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു ടു എ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഇലവൺ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് വൈ ഇലവൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് വൈ ഇനി നെഗറ്റീവ് സെവൻ ബി സ്ക്വയറും മൈനസ് ബി സ്ക്വയറും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ സെവൻ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇസ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ നെഗറ്റീവ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ മൈനസ് ടു ഇസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് ഇത് കിട്ടുക അപ്പൊ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും ഈ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇത് മൈനസ് ആവും അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താല് ഇവിടെ എന്താണ് വരണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സെപ്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കുക വാട്ട് ഷുഡ് ബി സെപ്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നമ്പേഴ്സിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കുക വാട്ട് ഷുഡ് ബി സെപ്രാക്ടഡ് ഫ്രം സെവൻ ടു ഒബ്ടൈൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് ആ ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ത്രീ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ഇലവൻ എസഡ് മൈനസ് സെപ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇസഡ് ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സൈനുകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ആകുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താവും പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ആവും പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ എന്താവും മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ ആവും മൈനസ് ടു ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് ആവും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലൈക്ക് ടൈംസുകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ത്രീ എക്സിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ലൈക്ക് ടൈം സെവൻ എക്സ് അടുത്തത് ഫൈവ് വൈയുടെ കൂടെ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് വൈ അടുത്ത ഇസഡിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇലവൻ ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ആ ലൈക്ക് ടൈംസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഇസ് ടെൻ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടീൻ വൈ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് ഇസ് തേർട്ടീൻ ഇസഡ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ വൈ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടു എക്സിനെ കാട്ടിൽ എത്ര ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കുക ഹൗ മച്ച് ഈസ് സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ ഫൈവിനെ കാട്ടിൽ എത്ര ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെവനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ സെവൻ ഫൈവിനെ കാട്ടിൽ ടുവും കൂടെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എക്സ് എന്ന് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈയിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും is equal to 3x minus 2x plus y like terms kale orimichu ezhudi 3x minus 2x is 1x appo 1 nammal ezhudarilla adu kond x plus y nammal adhe pole thanne ezhudunu appo 3x plus y 2x ne kaatil x plus y greater aanu manasilayallo the next question how much is a square minus b square less than a square plus b square how much is a square minus b square less than a square plus b square adayade a square plus b square ne kaatil etra less aanu a square minus b square appo ivide ningal or example ezhudi nokka
ത്രീ ഇതിന്റെ പ്ലേസിലും സെവൻ ഇതിന്റെ പ്ലേസിലും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ ആണ് സബ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സബ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സൈൻ ചേഞ്ച് ആയി ഇത് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ക് ടൈംസുകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറും എ സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ കാട്ടിൽ ടു ബി സ്ക്വയറിൽ എസ് ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആർ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ നെഗറ്റീവ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തൊട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോറി റൈറ്റ് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ സബ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് നയൻ എക്സ് നയൻ സെവൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വണ്ണും കൂടെ ചേർന്ന നെഗറ്റീവ് ത്രീ വേരിയബിൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടും അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് വൈ ഇനി ഇവിടെ വണ്ണും മൈനസ് ത്രീയും എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ത്രീ അതായത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് വരുമായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സബ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അതാ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സബ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് ഫോർ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നോക്കിയ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് പി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പി സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയറും പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയറും അപ്പൊ ഇതും സീറോ ആയിട്ട് പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് പ്ലസ് പി ക്യു അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസും ഒരേപോലത്തെ ടേമുകൾ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ് സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും പ്ലസ് ടു എന്താവും മൈനസ് ടു ആവും ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ് ആണ് ഒരു ടുവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു എക്സ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്ലസ് ആവും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ക് ടൈംസുകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ
Next question, from the sum of 2x square plus 5x minus 4 and 7 minus 2x, subtract 4x square minus 7x plus 11. From the sum of this and this, this is the subtraction. Now, we will 2x square plus 5x minus 4x plus 7 minus 2x. Now, we will do the expression. Now, we will do the expression. This is subtracting. Now, minus sign. This is the minus sign. Bracket it on them. It will angle in the answer that tarikum. In the middle of the bracket open a cono when the two x square plus five x minus four plus seven minus two x bracket open a combo minus four x square minus seven x plus seven x i tomorrow plus eleven minus eleven i tomorrow. In the like terms, we will be able to do two x square. Minus 4x square. x square. This is x square. Plus 5x. Minus 2x. Plus 7x. This variable is negative 4 plus 7 minus 11. Is equal to. This is 2x square minus 4x square. Negative 2x square. 2 minus 4 is negative 2. This is 3 is negative 2. 5x minus 2x is 3x. 3x plus 7x is 10x. Negative 4 plus 7 is 3. 3 minus 11 is negative 8. Negative 2x square plus 10x minus 8. In this case, we also write the coefficients of x square and x of the result. We will get the result of x square and x coefficients. Now, x square is the coefficient of x square. Now, we will get the coefficient of x square is equal to negative 2. இனி coefficient of x தந்தான x வேறுன்ன டேம் 10x ஆன பிவிடுத்தே coefficient 10. பிவிடும் பிடை exam special videoடே part 3 இங்கு கழின்னும் இ சாப்டுண்டே full videos நான் செய்துட்டும் exam specialல்லதான் இனி அடுத்தே சாப்டுண்டதுமாய் நமுக்கு next video இருக்கானா.